கொரோனா நோய் தொற்றின் காரணமாக சமூகத்தில் பல பேரழிவுகள் நடந்துகிட்டு இருந்தாலுமே ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள் நடக்காமல் இல்லை அதற்கு காரணம் மனித நேயம் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை பண்பு தான் ஜாதி மதம் மொழி இனம் போன்ற பல வேறுபாடுகள் இந்திய சமூகத்தில் இருக்குது ஆனால் அந்த வேறுபாடுகள் எல்லாம் மறந்து அனைவரும் ஒத்துமையாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்ணிக்கிட்டு வாழக்கூடிய ஒரு சூழலில் தான் நாம் இருக்கிறோம் அப்படி பலவிதமான சம்பவங்களையும் தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் தான் கர்நாடகா மாநிலம் கோலார் பகுதியில் ஒரு சம்பவம் நடந்துகிட்டு இருக்கு கோலார் அப்படின்னாலே நமக்கு இனிமே தங்க வயல் கூடவே சேர்ந்து இந்த இரண்டு தங்க மகன்களும் நினைவுக்கு வருவாங்க தங்களுடைய சம்பளத்தை செலவு பண்ணலாங்க இருக்கக்கூடிய பணத்தை கொடுத்து உதவி பண்ணலாங்க ஆனால் ஒரு படி மேலே போய் தங்களுடைய நிலத்தை விற்று அந்த பணத்தை வச்சு ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணிக்கிட்டு வராங்க இந்த இரண்டு தங்க மகன்கள் யாருன்னு வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் லாக்டவுன் போடப்பட்டதிலிருந்தே கோலார் நகரில் வாழக்கூடிய தினசரி கூலி தொழிலாளிகள் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய குடும்பங்களும் சாப்பாட்டுக்கு வழியின்றி பரிது வச்சுட்டு வராங்க இந்த நிலைமையை பார்த்து தான் கண் கலங்கி மனம் முடிஞ்சு போயிருக்காங்க தஜமுல் பாஷா மற்றும் முஷமில் பாஷா சகோதரர்கள் ஸோ இந்த பாஷா சகோதரர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நகரில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு சொந்தமான நிலத்தினை இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்திருக்கிறாங்க அதை விற்று அந்த பணத்தை கொண்டு அங்க இருக்கக்கூடிய ஏழை கூலி தொழிலாளிகளுக்கு உணவு கொடுக்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க இது குறித்து தஜமுல் பாஷா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து தப்பிப்பதற்காக ஊரடங்கை கடைபிடிக்க வேண்டியது அவசியமாகவும் இருக்கு ஆனா அதே சமயம் தினசரி உணவே கிடைக்காத ஏழை மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாதான் சாப்பாடு அப்படிங்கிற நிலைமையில இருக்கிறாங்க சோ என்னுடைய எண்ணம் முதல் என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா முதல்ல அந்த ஏழைகள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே காரியம் அவங்க வீட்டு வாசலைக்கே போய் மளிகை பொருட்களை வழங்கணும் அதுதான் அவர்களை நோய் இருந்து காப்பாற்றுவதற்கான சிறந்த வழி அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு சோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேலையை அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தங்களுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு டென்ட் கொட்டாய் அமைக்கிறாரு அந்த இடத்துலயே மளிகை பொருட்களை மொத்தமா வாங்கி சேமிச்சிருக்கிறாரு அந்த டென்ட் கொட்டாய்க்கு அருகாமையிலேயே ஒரு பொதுவான சமையற் கூடத்தையும் அமைக்கிறாரு அந்த சமையற் கூடத்துல தான் வீட்டுல சமைக்க முடியாதவங்க வீடு இல்லாதவங்க ஆதரவற்றவங்க அப்படின்னு அவங்க எல்லாருக்குமே சமைச்சு கொடுக்கக்கூடிய வேலையும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே பத்து கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ மாவு ரெண்டு கிலோ கோதுமை ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் தேவையான எண்ணெய் டீ தூள் சானிடைசர் மாஸ்க் அப்படின்னு எல்லா பொருட்களுமே வழங்கிட்டு இருக்காரு மேற்கொண்டு பேசிய பாஷா என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமே சின்ன வயசுல நாங்க எங்களுடைய பெற்றோரை இழந்துட்டோங்க நாங்க இந்த ஊருக்கு வரும்போது எனக்கு ஐந்து வயது என்னுடைய தம்பிக்கு மூன்று வயது நாங்க உணவே இல்லாம வருந்திய காலகட்டங்கள்ல எங்களுக்கு இந்து முஸ்லீம் சீக்கியர் அப்படின்னு எல்லா மதத்தவரும் தான் உணவு கொடுத்து எங்களை வளர்த்தாங்க ஜாதி மதம் அப்படின்னு எந்த விதமான பாகுபாடுமே இல்லாம மனித நேயத்தோட எங்களுக்கு அவங்க உதவி பண்ணாங்க அந்த மனித நேயத்தின் பால் நாங்க அன்பு கொண்டிருக்கோம் விருப்பம் கொண்டிருக்கோம் அதனாலதான் இன்னைக்கு நாங்களும் இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாரு கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாலண்டியர்ஸ் அவர் வச்சிருக்காரு இதன் மூலமா இரண்டாயிரத்து எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு மளிகை பொருளையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு தினசரி உணவும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு எங்களுடைய எண்ணமே எல்லா குடும்பங்களுக்கும் மூணு வேலையும் உணவு கிடைக்கணும் அப்படிங்கறது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாஷா சகோதரர்கள் பாஷா சகோதரர்கள் வாழைத்தோட்டம் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுல இருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஏழை மக்களுக்கு உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கோலார நிர்வாகம் இவங்க இப்படி உதவி பண்றதுக்கு சிறப்பான ஒரு அனுமதியும் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து மதத்தினரும் சேர்ந்து உதவி பண்ணதுனால தான் நாங்கள் இந்த நிலைமையில் வந்திருக்கிறோம் ஸோ நாங்களும் அதை நிச்சயமாக பண்ணணும் அதனால தான் எங்கள் நிலத்தை விற்று இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவிகளை பண்ணிட்டு வரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாஷ சகோதரர்கள் உண்மையிலேயே இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உதவியானது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவிக்கிட்டு இருக்கு இவங்களுக்கு இந்திய அளவிலிருந்து பாராட்டுகளும் குவிந்த வண்ணம் இருக்குது